അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടും കുഞ്ഞ് അനങ്ങുന്നില്ല എന്നാണെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഈ സിറ്റുവേഷൻ ഒന്നും കണക്കിലെടുക്കാതെ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് എത്തണം കാരണം കുഞ്ഞ് ചിലപ്പം അൺവെല്ലായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് കുറഞ്ഞതാവാം അതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ മറന്നുപോയത് കോട് ചുറ്റി കിടന്നു കഴിഞ്ഞാലും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ മനങ്ങാതിരിക്കും അങ്ങനെ കോട് ചുറ്റി കിടക്കുന്നതാവാം കുറച്ച് ഭാരം കൂടിയ കുട്ടികളാവാം അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ അനക്കം കുറഞ്ഞെന്ന് വരാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ചാൻസ് എടുക്കാതെ എന്തായാലും ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കാണാൻ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി വെബ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞിൻ്റെ അനക്കത്തെ പറ്റി എല്ലാ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അമ്മമാരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇടാൻ കാരണം എനിക്ക് ഒരുപാട് കമൻസ് വരുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞ് ഇന്നലെ വരെ അനങ്ങിയിരുന്ന കുഞ്ഞാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മുമ്പ് വരെ അനങ്ങിയിരുന്ന കുഞ്ഞാണ് ഇപ്പോൾ അനങ്ങുന്നില്ല ടെൻഷൻ ആവുന്നു പേടിയാവുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഒരുപാട് കമൻസ് എനിക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി എല്ലാ അമ്മമാർക്കും ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുള്ള ഒരുപാട് പേടിയുള്ള ടെൻഷനുള്ള ഒരു വിഷയമാണിത് എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഞാൻ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞിൻ്റെ അനക്കം കുറഞ്ഞു എന്ന് തോന്നിയിട്ട് എനിക്ക് ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയത് പോലെ ഞാൻ പ്രഗ്നൻസി സ്റ്റോറിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം എത്രത്തോളം ടെൻഷനാണ് നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് അനുഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടും ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കുഞ്ഞിൻ്റെ അനക്കം കുറയാനുള്ള പ്രധാന കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ അനക്കം കുറഞ്ഞു എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുഞ്ഞിനെ അനക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കുറച്ച് കുഞ്ഞിനെ ദോഷകരമായിട്ട് ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കുറച്ച് ടിപ്സ് ഒക്കെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് പേരുടെ ഡൗട്ടാണ് കുഞ്ഞ് എത്ര ഒരു ദിവസം എത്ര പ്രാവശ്യം അനങ്ങും എന്നൊക്കെ സംശയം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുഞ്ഞിൻ്റെ അനക്കം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അമ്മമാർക്ക് അത് മാത്രമേ നമുക്ക് കുഞ്ഞ് ആക്റ്റീവാണ് കുഞ്ഞ് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നമ്മുടെ വയറ്റിൽ ഉണ്ട് എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വിസിബിളായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു ലക്ഷണമാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ അനക്കം അപ്പോൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ അനക്കം കുറഞ്ഞു വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലും വലിയൊരു ടെൻഷൻ നമുക്ക് വേറെ ഇല്ല കുഞ്ഞിൻ്റെ അനക്കം കുറയാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ കുഞ്ഞ് സ്ലീപ്പിംഗ് ടൈമിലായിരിക്കും അതായത് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചാം മാസം അഞ്ച് മാസം കംപ്ലീറ്റ് ആയത് മുതലാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ അനക്കം ഏകദേശം അറിഞ്ഞു തുടങ്ങുക അതിപ്പം ഫസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആകും ഒരു അഞ്ച് മാസം പൂർത്തിയായി ആറ് മാസം പകുതിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അനക്കം വന്നു തുടങ്ങുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസിയിലാണ് എല്ലാവർക്കും സംശയം ഉണ്ടാവുക സെക്കൻഡ് പ്രഗ്നൻസി ആകുന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഏകദേശം കുറച്ച് നേരത്തെ തന്നെ കുഞ്ഞിൻ്റെ അനക്കം നമുക്ക് അറിഞ്ഞു തുടങ്ങാൻ തുടങ്ങും അത് ഏകദേശം ഒന്ന് എന്താ പറയുക നമ്മളൊരു ബബിൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ഫോമായി അത് പൊട്ടുന്ന പോലെയൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആ അനക്കം ഫസ്റ്റ് തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ഫിഫ്ത്ത് മന്ത് സെവൻത്ത് മന്ത് ആ ഒരു റേഞ്ചിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനക്കം നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അനക്കം കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരികയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനെ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏഴ് മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ അനക്കം മെല്ലെ മെല്ലെ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുക കാരണം കുഞ്ഞിന് പിന്നെ നമ്മുടെ വയറ്റിൽ കിടന്ന് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഇല്ലാണ്ടായി മാറുന്നതാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ച കൂടുതലായി കൂടുതലായി വരികയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടക്കാനൊക്കെ നമ്മുടെ വയറ്റിന് സ്ഥലമില്ലാണ്ട് അപ്പോൾ കുഞ്ഞുവാവ് സ്ഥലമില്ലാണ്ടായി മാറുമ്പോഴാണ് കുഞ്ഞുവാവ് അനങ്ങാണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെവൻത്ത് മന്തിന് ശേഷം അനക്കം ചെറുതായിട്ട് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആരും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട അവർ ഒരു സ്ട്രെച്ചായിട്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് മുതൽ വൺ അവർ വരെ ഒക്കെ അവർ സ്ലീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്തായാലും കുഞ്ഞ് അനങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ കുഞ്ഞ് അനങ്ങാത്തതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ സ്ലീപ്പിംഗ് ടൈമിലായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് കുറവാകുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞ് അനങ്ങാതിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം അതായിരുന്നു ഫ്ലൂയിഡ് എനിക്ക് കുറവായിരുന്നു ഫ
ഈ പ്ലാസിൻ്റെ തൊട്ട് പിറക് വശത്തായിരിക്കും ബേബി ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ബേബീൻ്റെ അനക്കങ്ങൾ നമുക്ക് മോണി തെറിയാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൻറ്റീരിയർ പ്ലാസിൻ്റെ ആ നോട്ടുള്ള അവസ്ഥയുള്ളവർക്കും കുട്ടികളുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അനക്കം ഇല്ല എന്നല്ല അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാകുന്നത് ആ അനക്കം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മോണിറ്റർ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫൈവ് മന്ത്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫൈവ് മന്ത്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി സിക്സ് മന്ത്സ് തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അനക്കം കിട്ടി തുടങ്ങും അങ്ങനെ അനക്കം കിട്ടി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടു അവറിൽ ഒരു ടെൻ കിക്സ് ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ കിക്സ് എങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം അതാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ അനക്കം ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള അനക്കം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ചില കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഒരു റുട്ടീൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അനങ്ങുക ചില കുട്ടികൾ ഒരു ദിവസം അനങ്ങും ഒരു ദിവസം അനങ്ങില്ല അങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിട്ട് പോയി നമ്മുടെ ചെയ്യുന്ന കേട്ടോ അവർ അപ്പോൾ ഓരോ അമ്മമാർക്കും മനസ്സിലാവും കുട്ടികളുടെ അനക്കം വന്ന് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ റുട്ടീൻ ഓരോ അമ്മമാർക്കും മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ കുഞ്ഞൂൻ്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവൻ രാവിലെയൊക്കെ അണങ്ങുന്നത് വളരെ കുറവായിരുന്നു രാത്രി ആണെങ്കിൽ ചാടി മറിഞ്ഞ് എന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് പോകുമായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ അനക്കായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയായിരുന്നു ചില കുട്ടികൾ രാവിലെ നമ്മളിപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾ നമ്മുടെ നമ്മളിങ്ങനെ നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ അവർക്ക് ഒരു ഊഞ്ഞാൽ അടന്ന് പോലെയായിരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവർ സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങുന്ന സമയമായിരിക്കും രാവിലെയുള്ള സമയമൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അവരുടെ അനക്കം മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾ അനങ്ങുന്നില്ല എന്നല്ല അതിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഓരോ അമ്മമാരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കുട്ടികളുടെ ആ റുട്ടീനാണ് ഏത് രീതിയിലാണ് അവർ അനങ്ങുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡേയ്സിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി മാത്രമാണോ ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ മാത്രം ചില കുട്ടികൾ അനങ്ങും അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ മാത്രമാണോ അനങ്ങുന്നത് കുട്ടികളുടെ റുട്ടീനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഈ റുട്ടീനിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്നതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ റുട്ടീൻ പ്രകാരമല്ല കുട്ടി അനങ്ങുന്നതെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ കാണിക്കുക ഞാൻ ഇത്ര നേരം മൈക്ക് വെക്കാതെയാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ഇപ്പം ഞാൻ മൈക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കും ഇതുവരെയുള്ളത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും അത്ര വോയിസ് ലൗഡ് അല്ലാന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കാം കേട്ടോ മൈക്ക് വെക്കാൻ മറന്നു പോയതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇങ്ങനെ കുട്ടികളുടെ റുട്ടീൻ മനസ്സിലാക്കി ആ റുട്ടീനിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ് ചാൻസ് എടുക്കാതെ ഡോക്ടറെ കാണിക്കുക നാളെ ആവട്ടെ നാളെ ആവട്ടെ എന്നൊന്നും വെച്ച് ഒരിക്കലും കാത്തിരിക്കരുത് കാരണം ഉണ്ടല്ലോ ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ അനക്കം എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞ് ആക്റ്റീവ് ആണ് ഹെൽത്തി ആണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ലക്ഷണമാണ് അപ്പോൾ അത് കുറയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ കുഞ്ഞിൻ്റെ കുഞ്ഞ് അൺവെല്ലാണെന്ന് കാണിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷണമാണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ചാൻസ് എടുക്കാതെ ഡോക്ടറെ കാണിക്കുക ഇനി കുഞ്ഞിൻ്റെ അനക്കം കിട്ടിത്തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം കുഞ്ഞിൻ്റെ അനക്കം കിട്ടിത്തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ മെല്ലെ നിങ്ങൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് തിരിഞ്ഞ് കിടക്കുക ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് തിരിഞ്ഞ് കിടന്നാൽ പ്ലാസിൻ്റെയിലേക്കുള്ള ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ നന്നായിട്ട് കൂടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞിൻ്റെ അനക്കം കൂടുതലായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ഇന്ന് കുഞ്ഞിൻ്റെ അനക്കം നിങ്ങൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് സമയത്താണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് പിറ്റേന്ന് അതേ സമയത്ത് തന്നെ കുഞ്ഞ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോയെന്നൊക്കെ നോക്കുക അപ്പോൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ അനക്കം കിട്ടിത്തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് തിരിഞ്ഞ് കിടന്നിട്ട് കുഞ്ഞിൻ്റെ അനക്കം മോണിറ്റർ ചെയ്യുക ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ റുട്ടീനിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് കാണിക്കണം എന്ന് പക്ഷേ ഇപ്പോഴുള്ള ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ പലർക്കും ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ റുട്ടീൻ ചെക്കപ്പ് പോലും മുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഈ കൊറോണ കാരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞിനെ അനക്കാൻ വേണ്ടി വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റാവുന്ന കുറച്ച് ടിപ്സാണ് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ പലരും പറയുന്നത് കേൾക്കാം കുഞ്ഞിനെ അങ്ങനെ നമ്മളായിട്ട് അനക്കാൻ പാടില്ല കുഞ്ഞ് തന്നെ അനങ്ങണം എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കാം പക്ഷേ എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ടിപ്സാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ നന്നായിട്ട് ഫുഡ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കൂടുതൽ അടങ്ങിയ ഫുഡ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം കുഞ്ഞിൻ്റെ അനക്കം മോണിറ്റർ ചെയ്യുക അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം അത്യാവശ്യം